হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল্য ব্যাংক ইউটিউব চ্যানেল পোস্ট অফিস ইয়েস বন্ধুরা পোস্ট অফিস এবার ইন্টার্নশিপ নিয়োগ শুরু হলো তোমাদের যদি বয়স আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর হয়ে থাকে তুমি যদি মহিলা হয়ে থাকো পুরুষ হয়ে থাকো প্রত্যেকে আবেদন করছো করতে পারছো বিনামূল্যে আবেদন তুমি যদি আগ্রহ হয়ে থাকো ইয়েস স্যার কমেন্ট করো যে ইয়েস স্যার আমি কমেন্ট আমি এই চাকরিটা করতে চাই এবং কমেন্ট করো নিজে নিজে জেলার নাম এটা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আবেদন করতে পারছো পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো প্রান্ত থেকে মালদা মুর্শিদাবাদ হাওড়া হুগলি জলপাইগুড়ি যার যেখানে বাড়ি একটু কমেন্ট করো এবং এটা কমেন্ট করো যে ইয়েস স্যার আমি এখানে চাকরি করতে চাই পোস্ট অফিসে আমার ইচ্ছা আছে চাকরি করার কমেন্ট করো প্রত্যেকে বলছি যারা যারা মহিলা আছো আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের এইচএস পাস ইয়েস আমি তবে সেখানে বলবো কারা কারা আবেদন করতে পারছো তো সমস্ত সবাই কিন্তু আবেদন করতে পারবে তো সবাইকে সুখবর আবেদন কিন্তু ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে প্রতিটা গ্রামে দেখতে পাচ্ছ প্রায় উনিশ জনের বেশি কিন্তু নিয়োগ শুরু হলো এবং বলবো পরীক্ষা ছাড়াই কিন্তু পোস্টে নিয়োগ তো অবশ্যই প্রত্যেকে বলছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো লাইক করো বন্ধুর সাথে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং প্রত্যেকটা বন্ধুকে শেয়ার করো তাদেরকে বলো সাবস্ক্রাইব করার জন্য কারণ এরকম আপডেট কিন্তু সব জায়গায় পাবে না তো আমি তোমাদেরকে ডিটেলসটা বলছি বা তোমাদের ভালো করে শুনে নাও দেখো বন্ধুরা আমি কিছুদিন আগে তোমাদের এই নোটিফিকেশনটা দেখিয়েছিলাম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ পোস্টের তরফ থেকে ডাক ভবন নিউ দিল্লি তরফ থেকে কিন্তু নোটিফিকেশন পেয়েছিল গাইডলাইন্স ফর হার্নিং ঠিক আছে হার্নেসিং ইউথ পাওয়ার থ্রু পোস্ট অফিস অর্থাৎ বিভিন্ন পোস্ট অফিসে যেখানে কর্মী দরকার হয় সেখানে কিন্তু একটা ইউথ ট্রেনিং বা তাদের কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে এটা প্রতিটা জায়গায় নিয়োগ নিয়োগ হচ্ছে এবং বলে শূন্য পদ শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তোমার কিন্তু পোস্ট অফিসে নিয়োগ মানে সংখ্যাটা কিন্তু একটা বিরাট আকার কিন্তু ধারণ করছে গোটা আমাদের ইন্ডিয়াতে ঠিক আছে এবার তোমাদের বলি যে এর জন্য এলিজিবিলিটি কী আছে আমি ফার্স্টেই বলছি দেখো এখানে এলিজিবিলিটি কিন্তু তোমার মেন হচ্ছে আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়স হতে হবে তোমার বয়স যদি আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর হয়ে থাকে তুমি অবশ্যই আবেদন করতে পারছো এবং কমেন্ট করো ইয়েস স্যার আমি আঠেরো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যেই আছি ঠিক আছে যারা এসসি এসটি অফিসে আছে তারা আবার বয়সে ছাড় পাচ্ছ তার মানে যদি এসসি এসটি হয়ে থাকো তাহলে পাঁচ বছর ছাড় মানে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারছো যদি অফিসে হয়ে থাকো তাহলে তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারছো এটা গেল বয়সে ছাড় ব্যাপারটা এবার বলি যে মেন ব্যাপারটা এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান দেখো এখানে বলে রাখি ফার্স্টে তোমাকে ইন্ডিয়ান হতে হবে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ এছাড়া এডুকেশন কোয়ালিফিকেশানের মধ্যে বলা হচ্ছে তুমি যদি কমপ্লিট করে থাকো গ্র্যাজুয়েশান তাও হবে তুমি যদি ধরো মনে করো তুমি এইচএস পাস করেছো কোনো কলেজে ভর্তি হয়েছো সেক্ষেত্রেও হবে তুমি এক বছর পাস করেছো তুমি সেক্ষেত্রেও হবে তুমি যদি গ্র্যাজুয়েশন পাস করে থাকো সেক্ষেত্রেও হবে বলতে পারলাম কি বলতে যাচ্ছি মানে তুমি যদি এইচএস পাসও আবেদন করতে পারবে তবে তোমাকে এক বছরের অন্তত পক্ষে কলেজে ভর্তি হয়ে থাকতে হবে ঠিক আছে এবার তুমি যদি বলে স্যার আমি তো গ্র্যাজুয়েশন পাস করে নিচ্ছি তাহলে কি পারবো অবশ্যই পারবে সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই পারবে যারা হয়তো অনেক বছর আগে হয়তো দু বছর তিন বছর চার বছর বা পাঁচ বছর আগেও গ্র্যাজুয়েশন পাস করেছে তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারছো ঠিক আছে তাহলে বোঝাতে পারলাম আশা করছি সবাই আবেদন করতে পারছো আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর যে কেউ আবেদন করতে পারবে এবার তোমাদেরকে বলবো যে এই যে ইন্টার্নশিপ এটা কি অ্যাকচুয়ালি না এই ইন্টার্নশিপ ব্যাপারটা কিন্তু আমি সেই ভিডিওতে অনেকটা খুলে বলেছি বাট আমি এই ভিডিওতে খুব বেশি বলবো না একটা কথা বলি এটা একটা ট্রেনিং ঠিক আছে ফার্স্টে বলি এটা ট্রেনিং এটা কিন্তু কোনো চাকরি নয় তাহলে বলবে স্যার আপনি চাকরি কারণ লিখেছেন দেখো ইন্টার্নশিপের পর যে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না ধরো একটা রিজার্ভেশন আমি যেমন তোমাদের রেলের ক্ষেত্রে বলি রেলে অনেকে অ্যাপ্রেন্টিসিপ করে রেলে অ্যাপ্রেন্টিসিপ করলে তুমি জানবে কি জানি না রেলে অ্যাপ্রেন্টিসিপ করার পর কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিজার্ভেশন দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপ ডির পোস্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আগে ছিল না এখন হয়েছে আগেকার দিনে অনেকে কিন্তু ওই রিজার্ভেশন বলো বা আগে কি হতো না এইসব দরকারই ছিল না রিজার্ভেশন এইসব কিছু দরকার ছিল না যারা ট্রেনিং করতো ওখান থেকে কিন্তু নিয়ে নিত একদম সত্যি কথা যেটা কিন্তু এখনকার দিনে কিন্তু এই জিনিসটা আর হয় না এখনকার দিনে সবাই ট্রেনিং করছে সবাই প্রচুর কোয়ালিফিকেশান নিয়ে বসে আছে তোমার বাড়ি আশেপাশে দেখবে অনেক ছেলে মেয়েরা কিন্তু অনেক হায়ার স্টাডিজ করে কিন্তু বসে আছে আছে কি নেই এটা কমেন্ট করে দিও তাহলে এইখানে তুমি যদি একটা ট্রেনিং করে পরবর্তীকালে যদি কোনো ভ্যাকেন্সি বেরোয় সেখানে যদি তুমি একটা রিজার্ভেশন পাও কতটা সুবিধা হবে ভেবে দেখেছো যদি টোয়েন্টি পার্সেন্টও রিজার্ভেশন দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে কতটা তুমি রিল্যাক্সেশন পাচ্ছ একটা আইডিয়া করে দেখো তো যেখানে অন্য কেউ হয়তো একশো মধ্যে আশি নব্বই স্কোর করছে তারা চাকরি পায় কি পায় না অনেক অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার সেখানে দেখা গেলো তুমি হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ পেও কিন্তু চাকরি পেয়ে গেলে এইটা হচ্ছে রিজার্ভেশনের মধ্যে আসা তাহল
আচ্ছা এবার বলবে যে স্যার এই ট্রেনিংটা করলে কি কোনো টাকা পয়সা পাওয়া যাবে দেখো সেরকম কিন্তু কিছু কোথাও লেখা নেই ঠিক আছে যে তুমি ট্রেনিং করলে টাকা পাবে তবে হ্যাঁ এই ট্রেনিংটা তোমাদের করা দরকার আমার মনে হয় কারণ এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্সিয়াল একটা কিন্তু ট্রেনিং অর্থাৎ তুমি তোমার যে এক্সপেরিমেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স করছো সেটা কিন্তু তুমি দেখাতে পারবো যে আমি একটা পোস্ট অফিসে চাকরি করেছিলাম বা ট্রেনিং করেছিলাম পঁয়তাল্লিশ দিনে সেটা কিন্তু ট্রেনিং আছে সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে ঠিক আছে এইটা তোমাকে দেবে আর যখন ভাবো যে জয়নিং লেটার হোক বা যে একটা ইস্যু লেটার হোক সেটা যখন লেখা থাকবে না ডিপার্টমেন্ট অফ পোস্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেই যে লেখাটা না সাংঘাতিক আর নিচে তোমার নাম লেখা থাকবে এই লেখাটা দেখার জন্য অনেকে কিন্তু অবধির আগ্রহ বসে থাকে তা বলবো ভাই বেকার বসে না থাকে বা হয়তো তুমি চেষ্টা করে যাচ্ছ কিন্তু হচ্ছে না আমি বলবো ভাই একবার ট্রাই তো করে দেখো না হলে না হবে কিন্তু চেষ্টা তো করো ঠিক আছে এখানেও কিন্তু এখন কম্পিটিশান দিন দিন বাড়ছে অগ্নিবীর যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে অগ্নিবীরও কিন্তু প্রথমে সবাই বলছিল না হবে না হবে না করবো না এখন দেখো এই অগ্নিবীরটাও কিন্তু ষাট বছর করে দিয়েছে ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে বেসিক জায়গা তো একটু যদি ট্রিকি জায়গাগুলো দেখো না তাহলে দেখবে তোমার কাছে কিছু মনেই হবে না ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছো এবার দেখো তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম কীভাবে করবে পুরো রেজিস্ট্রেশন প্রসেস স্টেপ বাই স্টেপ বলবো দেখো এটা হচ্ছে মাই ভারত একটা পোর্টাল এইখান থেকে তোমাদের করতে হবে এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে একটা অফিসিয়াল গভর্নমেন্ট একটা ওয়েবসাইট তোমরা হয়তো ভাবে যে স্যার ইন্ডিয়ান পোস্টে তো দেখাচ্ছে না দেখাবে কীভাবে সেটা তোমার দেখাচ্ছি পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো তার জন্য বলছি অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করো আবারও বলছি কমেন্ট করো যে ইয়েস স্যার আমি পোস্ট অফিসে চাকরি করতে চাই নিজের নিজের জেলার নাম কমেন্ট করো এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চলো এবার দেখিয়ে দিই তোমাদের কীভাবে ফর্মটা ফিল করবে দেখো তোমরা যদি তোমাদের মোবাইল থেকে এই যে ফর্মটা ফিল করতে চাও কোনো ওয়েবসাইট কোনো হচ্ছে তোমার কোনো রকম কোনো কম্পিউটার দোকান না গিয়ে সেটাও তোমরা করতে পারো তার জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফিল আসছে না বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবে তো কীভাবে করবে দেখো এটা হচ্ছে গুগল ক্রোম ব্রাউজার তোমরা প্রত্যেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজার খুলে নেবে খোলার পর এখানে গিয়ে সার্চ করবে এখানে গিয়ে সার্চ করবে কি মাই ভারত ঠিক আছে মাই ভারত ব্যাস এইটুকু সার্চ করবে তাহলে কিন্তু তোমাদের এই যে ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ আর যদি কারো দেখতে অসুবিধা হয় এই যে থ্রি ডট আছে না এই থ্রি ডটে ক্লিক করবে থ্রি ডটে ক্লিক করে দেখবে তোমাদের সামনে একটা পেজ খুলে যাচ্ছে ডেস্কটপ সাইডে ক্লিক করবে ঠিক আছে ডেস্কটপ সাইডে ক্লিক করলে কিন্তু তুমি পুরো এরকমভাবেই দেখতে পাবে ঠিক আছে এবার দেখো আমি তোমাদের রেখে দিই যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মাই ভারত পোর্টালটা কীরকম দেখতে হয় দেখো এটা লেখা আছে মাই ভারত ইজ অ্যান অনলাইন ইউথ ইন লিডারশিপ অ্যান্ড সোশ্যাল এঙ্গেজমেন্ট এটা কিন্তু পুরোটাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ মাই ভারত এটা দেখতে পাচ্ছ যে এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে একটা ওয়েবসাইট আশা বেশ এটা হচ্ছে তাদের ইন্টার এটা পুরো কিন্তু ইন্টার জিনিসটা ঠিক আছে এখানে আসার পর তোমাদের কী করতে হবে না রেজিস্টার অ্যাজ ইউথ আচ্ছা আমার ভিডিওটা অন্য রাজ্য থেকে অনেকে দেখে আসাম থেকে দেখে ত্রিপুরা থেকে দেখে ঠিক আছে অন্যান্য জায়গা থেকে অনেকে দেখে তো আমি আমি তো আসামি ভাষায় বা অন্য ভাষায় বলতে পারবো না তবু বলছি এটা প্রত্যেকটা রাজ্য থেকে কিন্তু আবেদন করা যাবে প্রতিটা জেলা থেকে আবেদন করা যাবে ঠিক আছে প্রতিটা পোস্ট অফিসে কিন্তু এই নিয়োগটা হচ্ছে এবার এখানে আসার পর দেখো ফার্স্টে কি বললাম না প্রথমে হচ্ছে তোমাকে এই যে রেজিস্টার অ্যাজ ইউথ এখানে ক্লিক করে দেবে আমি এর লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা সেখানে ডিরেক্ট ক্লিক করলে কিন্তু পেয়ে যাবে তো রেজিস্টার অ্যাজ এ ইউথে ক্লিক করলে ক্লিক করার পর তোমাদের সামনে কিন্তু এরকম একটা পেজ ওপেন হবে দেখো ফার্স্টেই তোমাকে কি করতে হবে রেজিস্টারে ক্লিক করতে হবে নট রেজিস্টার্ড অ্যাট পার্টনার পার্টনার হিসেবে নয় পার্টনার হিসেবে কারা ক্লিক করবে যাদের যারা চাকরি দিচ্ছে তারা করবে তোমার দরকার নেই তাহলে তুমি চাকরি নিচ্ছ তার জন্য তোমাকে রেজিস্টারে ক্লিক করবে অনলি যে এই যে ব্লু কালার আছে এখানে ক্লিক করে দেবে রেজিস্টার ব্যাস ক্লিক করলে ক্লিক করার পর তোমাদের সামনে কিন্তু এরকম একটা পেজ ওপেন হবে বলবে তোমার মোবাইল নাম্বার দিতে ঠিক আছে তো তুমি তোমার মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবে যদি ফার্স্ট টাইম হয়ে থাকে তাহলে তুমি তোমার আমি ধরো আমার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে দেখো যখনই তুমি তোমার ফোনের নাম্বারটা দেবে তারপর নিচে জাস্ট সাইন নিয়ে ক্লিক করলেই তোমার কিন্তু ফোনে একটা ওটিপি যাবে ঠিক আছে এটা আমার ফোন নাম্বার দেখতে পাচ্ছ আমি এটা হাইড করে দিলাম আচ্ছা দেওয়ার পর তোমাদের একটা ওটিপি আসবে দেন ওটিপিটা দিলেই তোমাদের সামনে কিন্তু এটা পেজ ওপেন হবে ফার্স্টেই বলবে তোমার ফুল নেম তোমার নিজের নাম লিখতে বলবে দেন ডেট অফ বার্থ নিজে নিজে জন্ম তারিখ এবং জেন্ডার তুমি মেল না ফিমেল সেটা তুমি সিলেক্ট করবে তারপর হচ্ছে স্টেট কী আছে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল না
এখানে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিই তোমরা হয়তো অনেকেই বলবে স্যার আপনি তো বলছেন জেলা সব জায়গা থেকে আদকি তাই তো দেখে নাও বিভিন্ন জেলা দেখো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঠিক আছে এটা উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আলিপুরদুয়ার বাঁকুড়া বীরভূম কোচবিহার দার্জিলিং দক্ষিণ দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুর হুগলি হাওড়া ঠিক আছে জলপাইগুড়ি ঝাড়গ্রাম কালিম্পং কলকাতা মালদা মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ নদিয়া পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান পুরুলিয়া তার মানে সমস্ত জেলাতেই কিন্তু আবেদন চলছে এবং এটা কিন্তু আমি বলবো যে প্রত্যেকে নিজে নিজে জেলা নামটা একবার হলো কমেন্ট করো ঠিক আছে কারণ এগুলো কিন্তু জেলা ভিত্তিক অনেকবার বেরোয় বিভিন্ন জেলা ভিত্তিকে বেরোয় আবার অনেক সময় এগুলো অল ইন্ডিয়া বেসিসও বেরোয় তার জন্য বলছি অবশ্যই জানা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো এবং কমেন্ট করো নিজে নিজের জেলার নাম ঠিক আছে তো চলো আমি এবার তোমাদেরকে এটা সাবমিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো আমার রেজিস্ট্রেশন যখনই হয়ে গেল তখন দেখা যাচ্ছে রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুলি এবং দেখা যাচ্ছে ইয়োর মাই ভারত পোর্টাল ইজ অলমোস্ট রেডি অর্থাৎ আমার প্রায় হয়ে গেছে এবার আর একটু বাকি আছে এখানে এসে তোমাকে তোমার মেল আইডি তোমাকে দিতে হবে নিজে নিজের মেল আইডি অবশ্যই সঠিক মেল আইডি দেবে নিজের মেল আইডি দেবে অন্য কারোরটা দিলে হবে না যে বাবারটা দিলাম কাকুরটা দিলাম বা হয়তো পাশের বাড়ির চিঙ্কু পিঙ্কুরটা দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু হবে না কারণ তোমার মেলেই কিন্তু মেল আসবে যে তুমি সিলেক্ট হয়েছো নাকি তোমাকে নেক্সট টাইম আবার সিলেক্ট করা হবে তুমি ওয়েটিং লিস্টে আছো কী আছো না সেটা কিন্তু তোমাকে মেলেই বলে দেবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার এখানে এসে দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে হিউজ টাইপ এখানে হয়তো অনেকে বুঝতে পারবে না এখানে কী করতে হবে তো বলে রাখি এখানে যদি কারোর এনএসএস করা থাকে এনএসএস কী হয়তো অনেকে জানো না এনএসএস এটা হচ্ছে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম যদি কারোর করা থাকে তো ভালো না থাকলে কিছু করার দরকার নেই যদি কেউ এনসিসি করা থাকে এনসিসি তোমরা সবাই জানো স্কুল কলেজে হয় এনসিসি যদি কারোর করা থাকে তো ভালো না থাকলে কিছু করার দরকার নেই যদি এন এনওয়াই কেস একটা এটা হচ্ছে ন্যাশনাল নেহরু ইউথ কম এরকম কিছু একটা আছে ঠিক আছে কেন্দ্র সংগঠন এরকম কিছু একটা আছে ন্যাশনাল ইউথ কম্পিউটার সার্টিফিকেট এরকম কিছু একটা আছে এটা যদি থাকে তো ভালো না থাকলে কিছু করার দরকার নেই যদি বিএসসি থাকে তো ভালো না থাকলে এই জাস্ট এই আদার্সে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে আদার্সে ক্লিক করে তোমার হয়ে গেল আচ্ছা এবার আসার পর তোমাদের যদি স্পোর্টস কারো যদি স্পোর্টসের ট্যালেন্ট থাকে তো ভালো যদি স্পোর্টসে কোনো ট্যালেন্ট না থাকে তাহলে এখানে জাস্ট এই যে সিলেক্ট এই স্পোর্টসে ক্লিক করে দেখে দেবে ঠিক আছে আর কিছু করার দরকার নেই আসার পর যে তুমি কি পার্টিসিপেট করতে চাও খেলো ইন্ডিয়া যদি না চাও তাহলে কোনো কিছু করার দরকার নেই সাবমিটে ক্লিক করতে হবে ব্যাস তোমার কাজ শেষ এবার তোমাদের কি দেখাবে সেটা তোমাদের বলে দিচ্ছি এখানে আসলে দেখবে তুমি তোমার নিজের নাম দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাবে এক্সপেরিমেন্টাল লার্নিং ঠিক আছে ভলেন্টিয়ার ভলেন্টিয়ার ভারত এরকমভাবে সমস্ত অপশান পাচ্ছ সিভি সিভি বিল্ডার এরকম প্রচুর অপশান পাচ্ছ এইখানে তোমাকে অ্যাড করতে হবে তোমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট তুমি কোন এরিয়ায় কাজ করতে চাও ঠিক আছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কী কী আছে অর্থাৎ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্রাজুয়েশন যার যেটা আছে সেটা সিলেক্ট করবে স্পোর্টস যদি থাকে তো ভালো না থাকলে কোনো ব্যাপার নয় ঠিক আছে নিজে নিজে মেল আইডি ফোন নাম্বার এগুলো সব দেখাবে এগুলো দেখানোর পর তোমাকে জাস্ট এই যে এক্সপেরিমেন্টাল লার্নিং এখানে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে এখানে ক্লিক করে দেবে এখানে ক্লিক করলে দেখবে তোমার সামনে কিন্তু এরকম একটা পেজ খুলে যাচ্ছে ঠিক আছে নিজের জেলার নাম পুরো দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখাচ্ছে তো আমি না এটা জাস্ট নিচের দিকে স্ক্রোল করে একটু খুঁজে নেব যে পোস্ট অফিস বা এই যে যেটা তোমাদের জন্য বলেছি সেইটা কোথায় আছে তা আমি তোমাদের দেখে তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো এই যে অল বাটন আছে না এই অল বাটনে ক্লিক করলেই তোমাদের সামনে কিন্তু এই যে পোস্ট অফিস সেটা দেখিয়ে দেবে দেখতে পাচ্ছ ইন্টারনেট পোস্ট এক্সট্রিমলি সরি আজকে পুজোর দিনে হয়তো অনেকেই বোম টোম ফাটাচ্ছে বাজি টাজি ফাটাচ্ছে তো দেখো ইন্ডিয়ান পোস্ট বা ভারতীয় ডাক এখানে জাস্ট ক্লিক করে দেবে ঠিক আছে দেখো লাস্ট ডেট ফর অ্যাপ্লাই কিন্তু এগারোই নভেম্বর দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সার্কেল থেকে কিন্তু এই সমস্ত নিয়োগগুলো হবে তো এখানে জাস্ট আমি ক্লিক করে দেবো ঠিক আছে এখানে ক্লিক করে তুমি দেখতে পাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু এটা ভ্যাকেন্সি বেরোচ্ছে যেমন দেখো এখানে তোমাদের অ্যাবর্ড সেকশন দেখাবে এখানে তোমাদের বলে দিই এটা কোথা থেকে বেরিয়েছে এটা বেরিয়েছে দেখতে পাচ্ছ নর্থ দিল্লি থেকে অর্থাৎ দিল্লির কিন্তু এটা বেরিয়েছে যদি কেউ দিল্লি থেকে আবেদন করতে চাও তাহলে এখানে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করে দেবে যদি কারো ইচ্ছা দেখে না আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আবেদন করবো তার জন্য ওয়েট করবে বিভিন্ন সময় চেক করবে দেখবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু দেখাবে ঠিক আছে এখানে জাস্ট এই অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করবে তোমাদের সামনে কিন্তু পুরো পেজ খুলে যাবে এখন তোমার নাম মোবাইল নাম্বার সব শো করবে জাস্ট ওখানে অ্যাপ্লাই নাও ক্লিক করলেই হয়ে গেল আর কিছু নেই ঠিক আছে তাহলে বিনামূল্যে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে